Merhaba arkadaşlar. Bir derste daha beraberiz. Bu dersimizde hapishane işi, top nasıl örülür, nasıl artırılır, nasıl eksiltilir onları öğreneceğiz. Şablon nasıl okunur onları öğreneceğiz. Umarım zorlanmazsınız. Evet kolay gelsin diyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere şablon top örerken hangi şablonları nasıl kullanacağız onları öğreteceğim. Örneğin internette rastladığım bazı şablonlardan döküm aldım. Bir tanesinde sadece şablonu var ki yani sayıları yazmıyor. Bu sayıları nasıl ayarlayacağız? Hemen onu nasıl çıkartırız onu göstereyim size. Örneğin şimdi burada rakamlar yok görüyorsunuz. Burada da yok. Hani kaç tane hangi boncuktan ne kadar dizeceğiz? Bunlar da o yok. Bunda çıkartmışlar. Yani bu internetten bir programdan alınan bir şey ama bulamadım programı ben. Yakın bir zamanda belki sizler bulursanız biz kendi şablonlarımızı da hazırlayabiliriz. Burada şu Karali Bov diye bir sitede buldum ben bunu. Bunların dökümlerini sizlerle paylaşacağım. Ben bunun biraz değişik versiyonunu çalıştım. Yani renklerin farklı olanını çalıştım. Onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi eğer böyle bir dökümü varsa yanında rakamları bu kolay bizim için. Hemen işte boncuklarımızı koyuyoruz masamızın üzerine. Ve orada iki tane siyah başlığı alıyoruz. iki siyah. Bir beyaz alıyoruz. Bir gri alıyoruz iğnemize. Bir siyah alıyoruz. Bir mavi alıyoruz. Bunları böyle tek tek dikkatli bir şekilde diziyoruz buraya kadar. Sonra tekrar buraya çıkıyoruz. Üç mavi, bir siyah, üç mavi, iki siyah. Bunu da böyle bunu sonuna kadar diziyoruz. Tek tek her sütunun başına gelip sonuna kadar diziyoruz. Hep baştan sona kadar, baştan sona kadar, tekrar tekrar, baştan sona kadar böyle böyle diziyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Bunları da diziyoruz. Tekrar buraya geliyoruz, diziyoruz. Bunu da diziyoruz. Bakın hep başa dönüyoruz. Baştan sona doğru diziyoruz. Buraya geldiğimizde bir topu dizmiş oluyoruz. Bu ama hazır bir şablon. Sonra bir tane şablonumuz vardı. Mesela burada ben kendim çıkardım sayısını. Ne yaptım? Şuradan başladım. 6 tane beyaz. Nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beyaz dedim. Buraya yazdım. Sonra geldim ikinci sıraya arkadaşlar. Bakın bir beyaz, bir mavi. Bir beyaz, bir mavi. Sonra bir beyaz, bir kırmızı. Ya da pembe. Bir beyaz, bir mavi. Bunları bu şekilde hep başa dönerek tek tek dökümünü alıyoruz. Bir beyaz, iki mavi. İşte bir beyaz, iki pembe. Bir beyaz, iki pembe. Bunları tek tek tek üçüncü sıra şu yazıyoruz sonra bu kısma geliyoruz burada da hepsini alıyoruz tek tek yazıyoruz arkadaşlar bir beyaz üç mavi bir beyaz üç pembe bir beyaz üç pembe hep ama bu tarafa yani şuradan başlıyoruz ama buradan başladıysam yine böyle böyle giderim o da bir şey fark ettirmez nereden başladıysan her seferinde başa dönüp diziyorsun ama mutlaka hani ben buradan bakarak dizeyim demeyin. Önce dökümünü yapın bu şekilde. Ondan sonra buraya bakarak dizin. Size öyle öneririm ben. Tekrar mesela bunu ben çıkartmışım. Bunu da çıkartmadığım bir şablon var. Onu yapalım. Şimdi bunu bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepeli. Yani 6'lı ile başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı aldık. 6 tane turuncu dedik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 turuncu oldu. 18 turuncu diyoruz. Yani burada hemen şuraya 18 turuncu. T dedim ben buna. Bakın sonra 3.ye geldim. Tekrar başa dönüyorum. 1 siyah, 
bir siyah dedim. Bir turuncu, bir siyah. Bakın bir turuncu, bir siyah, bir. Ama burada şimdi ne oldu? Bir, iki, iki siyah yan yana. Bir, iki siyah. Yani bu iki siyah oldu. İki siyah, bir turuncu, iki siyah, bir turuncu, iki siyah, bir turuncu. Yani şu aradaki boşluklar sizi e, ilgilendirmiyor boncuk sayısını belirlerken. Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Gördüklerinizi toplayarak yazıyorsunuz. Bir, e, bir, iki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. İki siyah, bir turuncu. Burası iki siyah. Pardon, bir siyah. Geldik buraya. Buraya bir siyah yazdıktan sonra dönüyorsun başa. Bir yeşil, iki siyah. Bakın burada iki yeşil. Bir bu, bir bu. Şunlar iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, iki yeşil, iki siyah, bir yeşil. Bunu da alıyorum. Bir yeşil. Şimdi geldim son V'nin ortası bölümündeyim. Burada hepsi siyah gördüğünüz gibi. Bunu ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ise 6 kere 5, 30 siyah diyorum şuraya hemen. 30 siyah. Sonra bu kısma iniyorum. Bakın hiç kaybetmeden. 1 siyah tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 turuncu. 1 siyah, 1 mavi, 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah, 1 mavi, 1 siyah. Yine 5 turuncu. Böyle gidiyorum. Tekrar geliyorum. Bu bitti bu sırası diyelim. Buradan yeniden başlıyorum. Yeniden diziyorum. Aynen. Bu da böyle. Hepsini buraya gelip gelip bu yönden diziyorum. Böyle. Ama dediğim gibi bunları ilk etapta hani ben buradan bakarak dizeyim demeyin. Mutlaka şablonunu çıkartın. Öyle dizin. Geldik e, bu bölüme. Bakıyorsunuz yine 1, 2, 3, 4, 5 5 siyah var burada. Burası böyle yine hepsi siyahsa 6 kere 5 30 tane siyah diyoruz direkt. Sonra alt e, satıra geçiyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. En sonunda da bu şunları bakın 1, 2, 3 6 kere 3 e, 18 deyip şuradan 18 tane turuncuyu diziyoruz. Tamam. Bu şablon okuma bu şekilde oluyor. Bunu da e, tabi e, şey bu e, biraz daha büyük bir top oluyor bundan ördüğümüz zaman. E, dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şeyleri. E, şablonları çıkartırken dikkatli bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Bu e, bunu da aynı demin anlattığım gibi çıkartabilirsiniz. Bunlar buradan başlamış. Ama şey gerek yok. Yani buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da ama eğer buradan start verdiyseniz her seferine gelip dönüp dönüp buradan yapmanız gerekiyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi şurada bir şey var. Onu göstereceğim size. Şuradan. Bakın diyor ki 20 milimlik ip 20 milimlik ip bu bizde 50 milime tekabül ediyor diye düşünüyorum. İple uğraşan arkadaşlarım daha iyi bilir. Eğer bilgileri varsa bize iletirlerse sevinirim. Ben çünkü 50 mi 50 50 lik şöyle diyeyim bakın altın başan 50 lik ipiyle örüyorum bunları. Şunlarla örebiliyorum veya dantel ipiyle örebiliyorum. Ee, Ören bayanın 50'lik bu. Onun bahsettiği iplerde şunlar arkadaşlar. Ee, 20 size diye mesela kalınlığı 20 size. 
Yani bundan da evet çok güzel oluyor. Yumuşak bir ip. Yurt dışından bu. Ee, eğer böyle bir şey bulursanız e, tabi bununla örmenizi öneririm. Ben onu şöyle ördüm bakın. Düz bir boncuk. Şeffaf bir boncuk. Şeffaf boncuğu bu ipe geçirdim. Ve böyle ördüm. E, i̇pin rengini alıyor şeffaf boncuk. Çok değişik oluyor. Bu da mavisi. Şu. Bakın. Bu ipin mavisiyle ördüğüm bir top. Böyle bir dizayn yaptım. Bu şekilde. E, sonra e, bakın şöyle bir şablonum vardı. Bu da oldukça büyük. Bunu da yine bizim ellilik ipli ördüm. E, ellilikler de evet belki e, 50'den daha kalın bir ip var mı bilmiyorum. Varsa onunla da örebilirsiniz. Ama çok e, çok da kalın olmasın. A ipi de güzel oluyor arkadaşlar. A ipiyle de deneyebilirsiniz. E, ama ellilikle de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi şu. Bunları mesela ben hep ellilikle ördüm. Bunlar. Şu da öyle. Bakın. Bunlar da böyle. Ellilikle ördüm bunlara. Evet. Kendi renginde böyle ellilikle ördük. Evet. Şimdi e, benim e, size öğret, öğreteceğim şablonu göstereyim. Evet. Onun e, şu şablonun arkadaşlar bu şablonun biraz e, daha farklısı. Yani rengi farklı. Renkleri farklı. Şu. Bunun çok az e, renk farkları var bunun. Hemen hemen aynı şablon. Onu da yapabilirsiniz. Sayıları aynı. Bakın burada yazmış. Diyor ki şurada e, 15 sıfır kullanıyor boncukları. 20 milimlik ip kullanıyor. E, 6 tane kafası var. Yani 6 ile başlanıyor. E, 13 şu orta kısım şuradan buraya arkadaşlar 13 tane 13 sıra oluyor bakın artırmadan sonra yani şu kısma kadar 13 sıra oluyor 42 de şu çevresi 42 boncuk çevresi 42 ilmek ya da boncuk 42 arkadaşlar bunu da bu şekilde okuyabilirsiniz geometrik bir dizayn yapmış evet yani e, şey okumada bu şekilde oluyor. Bunu size paylaşacağım ben. Evet bunları böyle bir ön bölge olarak sunduktan sonra e, hemen başlamaya e, geçelim. Evet. A ipine dizdim. Biraz daha kalın olsun. Siz görün istedim. Şimdi boncukları e, orada şablonda 15.0 gözüküyor. 15 sıfır ama benim bu kadar renk 15 sıfırım olmadığı için 11 sıfırla örüyorum. Eğer renklerini bulursanız 15 sıfırla da örebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, numaralar büyüdükçe boncukların boyutları küçülür. 15 sıfır boncuklar daha küçüklerdir. E, bunlar 11 sıfır boncuklar. Eğer 08 boncuk olursa onların da boyu biraz büyür. Yani e, boyları büyüktür. Mesela onu da göstereyim size. Ben ördüm size çalıştım biraz. Bunlar da 0.8 boncuklarla ördüm. Denedim. Hani nasıl oluyor diye. Size gösterme maksatlı. Böyle oluyor. İsterseniz e, şey yapabilirsiniz. Çalışabilirsiniz. Kapama kısmını yapmadım. Sadece görün diye. Bunu tabi daha kalın bir e, iple çalıştım. Bu da DMC'nin e, Angles ipiymiş arkadaşlar. Angles örüyorlarmış. Dantel Angles bu iple. Onunla ördüm. E, ama 0.8'lik boncukla çalıştım. İsterseniz siz de çalışabilirsiniz. Bu şekilde oluyor. E, i̇çine tabi ona göre boncuk bulmanız lazım. Evet. Ben şimdi buna başlıyorum arkadaşlar. Ne dedik? Altılı. E, bu şablonun neredeyse aynısı. Sadece renkleri farklı. Ona göre bu şablonu da 
takip edebiliriz bu şablondan. E i̇şte ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, çevresi 6 boncukla başlayacak. Evet. Şimdi şöyle ipimizi şu şekilde tutuyoruz. Bakın. Şöyle tutuyoruz. Bunu şuradan e, tığım da bu arada 16 ile başlıyorum. 19'u da kullanabilirsiniz. 18'i de kullanabilirsiniz. Ben biraz bol olsun istiyorum. 16 ile başladım. E, ve A ipi birazcık daha e, kalın olduğu için onunla öreceğim. Ama siz eğer altın başağın elliliğini yapacaksanız e, 18-19 ile örmenizi tavsiye ederim. Evet. Şöyle şöyle buradan alıyorum. Şöyle bakın bir ilmek ya da zincir. Evet. Şimdi 6 tane olduğu için 6 tane zincir alacağım. Bir. Bunun üstüne bir. İki. Üç. 4 5 6 Tamam şimdi buradan bir sayalım. 1 2 3 4 5 6. Sonra bu uç kısmından şundan tutacağız, çekeceğiz böyle. Yuvarlayacağız onu. Ama dolanmasın hani içi dışarı çıkartın şöyle evet bu bu şekilde şimdi buradayım ya ne yapıyorum altı tane boncu ayırıyorum iki dört altı mutlaka bunu yapıyorum şu bir iki üç dört beş altı boncuğum bu Birazcık boncuklarımızı geri itelim. Evet. Bir dakika. Birazcık geri itelim bunları. Evet. Buraya bıraktık. 6 taneyi ayırdık. Evet. Şuradan yine elimizle hakim olalım. Elimizi alıyoruz bu altıyı. Bakın. Bir tanesini getiriyorum. Şuradan ilk zincirin ilk zincirin ipine gireceğim. Şuraya. Tamam. ilk zincirin ipine giriyorum şuradan çektim bir tane alıyorum ikinci ile kapatıyorum sonra arkadaşlar bir zincir alıyorum bir sonra ikinci ikinci e, zincirimize o önceki çektiğimiz zincire giriyorum Evet çektim bir ikisini birden alıyorum Evet Şimdi bir zincir alıyorum. Bak boşluk bu. Şu boşluklar. Bir tane şöyle koyduğunuzda bir boncuk, bir boşluk, bir boncuk, bir boşluk. O boşlukları ben zincir olarak alıyorum. Evet koydum. Şimdi tekrar bir. Çekiyorum. Tekrar bir zincir. Evet alıyorum yerleştirdim çektim kapadım şimdi bir zincir Evet bir tekrar 
koyuyorum. Evet çektim. Şimdi bir zincir. Evet en sondayım. Bakın tam denk geldi. Bunu da koyuyorum. Şöyle. Çektim. Ve bir zincir aldım. Şimdi tam boncuğun önündeki ilmeğe girdim. Bakın şu. Yine bir tanesini. Şöyle tutuyorum. Bir tanesine giriyorum. Evet. Şöyle. Şimdi bu böyleyken bırakıyorum bunu yere. Böyle örüyorum ben. 12 tane ayırıyorum. Neden? Çünkü ikinci sıradayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ayırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın gene bir tane bunu çekiyorum. Çektim. İkisini birden. Sonra o araya batmıştık yani bir zincir yapmıştık. Bakın bu şey yok. Zincir yapmıştık ya. O zincire giriyorum. Şu anda hala artı bir zincir almadım. İkinci boncuğu koydum. Koydum. Çektim. Ve bir zincir aldım şimdi. İki de bir zincir. Evet şimdi koyuyorum. Tekrar boncuğun önündeki ilmek girdim. Bir çektim ve şimdi e, zincire giriyorum hani boşluk yapmıştık ya zincir yapmıştık ona gireceğim şurada şöyle bakın girdim ona giriyorum bir yani şimdi ne oldu iki taneyi koymuş oldum bir zincir evet tekrar boncuk boncuk koydum bir ikisi birden şimdi aradaki ilmek hani bir önceki yaptığım zincir başlaması biraz zor arkadaşlar zor ama e, yani yapabilirsiniz evet iki iki koydum ve bir zincir aldım şimdi tekrar bir sonraki e, boncuğu artıracağım boncuğu zincirle burada belirliyorum bir evet sonra şuradan giriyoruz yine bir iki şimdi bir zincir evet şu bir Sonra aradaki aradaki boşluğa bat. Yani öyle diyoruz biz. Şimdi boşluğa bat. Bir. İkincisi boşluğa bat. Evet. Zincirimizi al. Buradan. Boncuğa bat. Boncuğa da battık. Bir. Evet. İkincisi boşluğa bat. Boşluk burada. Koyalım onu da. Evet. Şimdi bir zincir al. Boncuğa gir. Ve bırak bunu. Üçüncü sıran için boncuğunu ayır. Biraz daha itelim bunu. Şöyle. Tabi bunları böyle itelim arkaya doğru. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıradayız. Üç kere altı. On sekiz. On sekiz boncuk ayıracağız arkadaşlar. Buradan on sekiz ayıralım. Evet. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz. On sekiz ayırdım. Bunu mutlaka elimde tutuyorum. 
Hep bu aynı şekilde yapıyorum. Hangi sıradaysam o adeti ayırıyorum. 3 kere 6 18. Evet. Şimdi boncuğa da batmıştım. Başlıyorum örmeye yeniden. Şimdi bakın. 3. sıradayım. 3. sırada 1. Bir. 1.yi ördüm. İkincisi yine boncuğu önüne batacağım şurada. Şurada. 2. Şimdi neydi? 3 boşluğa batacağız. Boşluk. Yani bir önceki sırada yaptığım zincire batacağım. 3. Üç. 3'ü koydum. 3'ü koyduktan sonra bir zincir. Evet. Tekrar şimdi boncuğa giriyoruz. Boncuğun önündeki ilmeğe. 1. 2. Yine boncuk. 3 boşluğa batıyoruz. 3'ü boşluğa bakın burada kenarda. Evet. 3'ü boşluğa batıyoruz. Battık. Şimdi zincir. Evet. Şimdi boncuğa giriyoruz. Boncuk. 1 2 Şu an boşluk. Yani bir sıra önceki zincir. 3. Ve hemen bir zincir çekiyoruz. 3. Tekrar. 1. 2. Boncuk yine. 3. Evet. boşluk. Şu. 3. boşluk. Evet. Acaba doğru yaptım mı diye merak ettiğimde dönüyorum. Bakın 3 3 6. Evet, son son 6 boncuğum doğru gidiyorum. E evet, şimdi buradan 1 İkinci boncuk. Üçüncü boşluk. Boşluk. Evet. Boşluk tabi yine orada da tek ipe gireceğiz. Son koydum. Üç. Çektim. Şimdi bir zincir. Evet. Geliyorum. Bir boncuk. Boncuğun önüne. 1 2 2 ve boşluk şuradan boşluğa giriyoruz Sonra zincir boş boncuğa gir buraya bırak dördüncü sıra için boncuklarını ayır altı kere dört yirmi dört iki dört altı sekiz on on iki on dört on altı on sekiz yirmi ve yirmi dört altı kere dört yirmi dört ayırdık getiriyorum şimdi Demek ki dördüncü sıra veriyorum. Evet. Şimdi dikkat ediyoruz. Tekrar. Bir. Düzeltelim boncuğumuzu. Bir. İki. Evet. Şimdi üç. Bakın hep hiç artırma yok. Üç. Dört. Dört boşluk. Tamam. Dört boşluk. Girelim dörde. Boşluk burada. Bakın. Dört boşluk burada. Boncuğumuz burada. Dört. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir. Evet. Şimdi boncuk. Tekrar saymaya başlıyoruz. Bir. Düzelt boncuğunu. 
bir evet buradan iki üç dört boşluk bakın dört boşluk şurada şöyle yaptığımda belki daha net evet dört boşluk koydum çektim bir zincir evet şimdi boncuk bir iki üç dört boşluk bakın bu soruyu hiç unutmuyorum ve o arada bu arttırmalar esnasında başka bir şeyle ilgilenmiyorum dört boşluk dedim evet ve bir zincir şimdi başlıyorum tekrar bir doğru mu yaptım acaba birden mesela böyle bir şey geldi aklıma ha, eğer bakıyorum hepsi bak dört dört dört ha, doğru yapmışım ve ben bir önce zincir çekmiş olmam gerekiyor ve boncuğa girmiş olmam gerekiyor bu soruyu sordum Evet girmişim yapıyorum şimdi bir tekrar iki üç şimdi ne soracağım dört boşlukta mıyım Evet dördüncü boncu boşluğa mı yapıyorum Evet bakın şurada şöyle dört çektim şimdi bir zincir tekrar devam ediyorum bir iki üç sorumu sordum dört boşlukta mıyım Evet bakın dördüncüsü boşlukta şurada bir zincir var bir önce yapmıştım ben bunu dört şimdi bir zincir koydum boncuğa son dörtlü grubum bir iki üç dört boşluk şuradayım yerleştirdim çektim şimdi arkadaşlar bir zincir alıyorum boncuğa giriyorum 5. sıra için boncuk sayacağım 6 kere 5 30 Evet 30'u saydım şurada Evet alıyorum yine Evet şimdi saymaya başlıyorum bir koy yerleştir bir iki Evet şimdi üç dört beş boşluğa şurada bakın belli zaten yapmaya başladığınızda daha iyi göreceksiniz beş boşluk yaptım çektim bir zincir şimdi 
bir zincir. Evet. Şimdi buraya tekrar başlıyorum. Evet. Bir. İkincisi boncuk yine. İki. Üç. Üç. Dört. Sorumu soruyorum. Beş. Boşlukta mıyım? Evet. Boşluktayım. Şurada. Şu. Beşi koydum. Şimdi bir zincir. Evet. Boncuğa girdim. Tekrar başlıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Boşlukta mıyım? Beşteyim çünkü. Evet bakın. Boşluktayım. Evet. Beşi koydum. Beşi koyduktan sonra bir zincir. Evet. Tekrar boncuğa giriyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Şimdi sorumu soruyorum. Boşlukta mıyım? Evet. Koydum. Beş. Bir zincir. Evet. Şimdi bir. Bir. iki üç dört boşlukta mıyım evet çünkü beşinci boncuğumu koyuyorum beş zincirimi aldım al Evet, şimdi gir. Boncuk. Bir. İki. Üç. Dört. Boşlukta mıyım? Evet. Şu. Ve girdim boşluktaki boncuğa yerleştirdim. Çektim. Zincirimi aldım. Boncuğuma girdim. Buraya bıraktım. Beşi bitirmiştim ya. Altılı sıradayım. Altılı. E, 36 ayıracağım. On dört, on altı, on sekiz, yirmi, otuz, otuz iki, otuz dört, otuz altı. Evet. Şimdi otuz altı, evet onu öreceğiz. Evet, otuz altı aldım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Altı boşluk diyeceğiz. Yani altıncı boncuklar boşluğa giriyor olacak. Bu önemli. Evet başlıyorum. Bir. Buradayım tabi bu arada. 
şurada en sondayım 1 2 3 4 5 6 buradayım en sondayım Evet devam ediyoruz 1 2 3 4 5 Boşlukta mıyım? 6. boncuğu yapıyorum. Evet. 4 Şimdi bir zincir daha alıyorum. Bir. Artık son zincirlerim bunlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Artık son zincirlerim. Bir. İki. Üç. Bakın. Dört. Şu. Beş. Altı boşlukta mıyım? Evet. Şu. Altı. Bir zincir. Boncuğa gir. Devam et. Bir. Tekrar. İki. Evet. Üç. Şimdi dört. Beş. Boşlukta mıyım? Evet. Şu. Koydum. Şimdi zincir. Çek zinciri boncuğa gir. Burada. Bir. İki. Bir dakika iki koyamadım. İki. Üç. Şimdi koyuyorum. Üç. Dört. Beş. Altı boşlukta. Evet. Şurada. Evet. Altı boşluk. Şimdi ne yapıyoruz? Zincir çekiyoruz. Bir zincir. Ve boncuğun önündeki ilmeğe girdik. Tekrar bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı boşluk. Şurada boşluk. Boşluk. Altı. Şimdi bir zincir. Giriyorum. Bir. Arkadaşlar bir de bunu sonuna kadar izleyin lütfen. Başında bakıyorsunuz. 
yapamıyorum diye çıkıyorsunuz. Belki başında anlayamadınız sonuna doğru daha iyi anlarsınız. Ama dikkatlice izleyin. Evet şimdi 6 6 boncuğum var son 6 zincirimi çektim boncuğuma girdim. Evet devam ediyorum 1 1 Evet 2 3 4 koyuyorum. Şimdi 5 6 boşluk. Evet. Zincir aldım. Buraya girdim. 7. sıradayım. Bakın arkasına. Şimdi 6 kere 7 42. Evet. Bakın buradayım artık. Yani artırma bitti. Şuradan başlıyoruz. Bakın şuradan şöyle buraya. Artırma yok burada. Boşluk yok artık. Bunlar bitti. Bakın burada bitti. Ama boşluklara batma var. Tamam. İşte bu boncuk. Yani buradan burası 42. 42. 7. sıra. Tamam. Ne dedik? 6'lı dedik. 42 de burası. E 13 neresi? 13'te arkadaşlar. Şuradan bakın. Şöyle tuttum. Bu da buraya. Şöyle ya. Hani bunun altılı bitimi de buradan şöyle. Şu arada 13. Şurası 13. Tamam. Burası 42 boncuk olacak. Altı tepeli olacak. Ee, ve ara boşluk 13 sıra. Evet şimdi 42'yi ayırıyorum. 42'yi ayırıyorum. Burası da önemli. 10. 12 14 6, 18 20 22 24 28 30 32 42 ayırdım. Evet. Burası önemli. Bitim yeri bir de azaltırken tabi e, eksiltmelerde önemli yumuşak ip yumuşak olursa örmemiz o kadar kolay olur naylon iplerle ben öremiyorum arkadaşlar bilmiyorum siz örebilirsiniz Evet şimdi başlıyorum bir bir iki 3 4 5 6 Şimdi sorumuz ne? 7 boşluğa geldi mi? Geldi burada 7 boşlukta şurada şöyle şurada boşlukta evet 7 artık zincir yok 7 yaptık zincir yok ama biz yine sayarak gidelim lütfen tekrar 1 1 2 3 4 
5 6 sorumuz 7 boşluğa geliyor mu? Evet geldi. Burada şuradayım. 7 7 Şimdi zincir yok. Tekrar 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 boşlukta mıyım? Evet, boşluktayım şuradan. Koydum 7. Zincir yok. Evet, tekrar 1. 1 2 3 4 5 bakın 6 6 7 boşlukta mıyım? Buradayım. Bakın boşluk. Ta içeriden de gözüküyor zaten. Bakın şöyle. Bak. Şu bir ilmek, burası boncuğun ilmeği. Şura. Görüyor musunuz? Şurası. Buna gireceğiz. Belki içeriden hani takip etmeniz de e, daha kolay olabilir. Buradan bir tek ilmeği. Evet. 7 boşlukta girdi. Şimdi tekrar baştan alıyorum. Evet. Bir. Şöyle bakarsan. Bir. İki. Tekrar. Üç. 4 5 6 7 iyi yapacağım. Bir dakika. 7 boşlukta mıyızı sorduk. Evet. Bakın şöyle tekrar açayım ben. Burada yedinci şu. Buraya girecek. Yedi. Ve boşluk. Yani bir önceki yaptığım zincir. Bir dakika. Biraz zorlanırsanız böyle durumlarda bir e, iğne kullanabilirsiniz şöyle hani böyle yolumuzu açalım Hı. bunu bıraktık mı evet yedinciyi koydum buraya şimdi zincir yok devam ediyorum Hı. doğru mu son yedim diye bir kontrol edeyim dedim evet son yedim bir İki. Üç.
dot mesh altı şimdi yedi boşlukta mıyım evet yedi son bitti şimdi bunun çevresi yani şu boncuklar 42 olmalı 42 olmalı ne yapıyoruz hemen onu alıyoruz elimize ve sayıyoruz bunu şu şekilde sayıyoruz bakın şuradan 2 4 şuradan itibaren bak şöyle tutuyorum 2 ördüklerim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ve gireceğim iki boncuğum var orada 40 42 tamam tamam oldu demektir şimdi ben bunu aynı bu teknikle hiç arttırmadan 13 sıra hani şu aradaki boşluğu 13 sıra öreceğim şu alttan itibaren kaç boncuk varsa hepsini sayacağız şimdi bur burası mesela 6 kere 6 şöyle yapalım 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 yani şu kısımda 21 var burada yine 21 burada yine 21 21 6 tane 21 var arkadaşlar kaç ediyor iki ay 126 değil mi 126 bu en sondan 126 boncuğu ayıracağım gerisini öreceğim gene ben 13 sıra örmüş olurum hani e, oldu 13 sırayı sayamadım çünkü bu kısma geldiğimde azaltmaya başlayacağım biz zaten şöyle yapıyorum 126 boncuk kalıncaya kadar örüyorum ben arkadaşlar aynı şekilde Tamam. Şimdi sonuna kadar ördüm ben bunları. Ee, tamamlandı. Geriye 126 boncuğum kaldı. Veya şöyle hesaplayabilirsiniz. Ee, 6 hani birinci sırada 6 6 kere 6 36. İkinci sırada e, 30 böyle ayırarak hani 36'yı ayır. İşte 30 ayır, 24 ayır, 18 ayır, 18 ayır, 12 ayır, 6 ayır. Böyle elinizde şu azaltma boncuklarınızı ayırarak en son hani ne kalacaksa onlar bir tarafta dursun. Bu böyle altta. Ben de aynı o şekilde yaptım. Şimdi bunları ayırdım, ördüm, bitirdim. Bakın içi bu şekilde. E, sepet gibi olduğu için şöyle göstereyim şunu çekeyim belki daha net gözükür evet şöyle olduğu için bunun e, şimdi içine boncuk yerleştireceğim mesela gösteriyorum ne kadar ne olmalı boncuğumuz önce birazcık büyük bir boncuk yerleştiriyorum arkadaşlar bakın şöyle bu biraz geriyor görüyorsunuz bu biraz geriyor ha, olmaz mı bu da olabilir ama bunu örerken çok zorlanırız. Bakın. Şimdi kapatmaya başlayacağım çünkü bunu. Çok zorlanırız. Bunun yerine biraz daha hani bunun biraz daha küçüğünü tercih edebilirsiniz. Evet. Benim elimde onun bir küçüğünün bir küçüğü var diyeyim. Onu yerleştireceğim. Hani çok da kötü durmuyor. Bakın böyle bir plastik boncuk da olabilir. Şu. Bunu yerleştireceğim içine. Evet. Ve azaltmaları yapacağız. Şimdi azaltmaları başlayacağız. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Hani baştan nasıl 
1 2 3 4 5 6 deyip başladık araları zincir çektik şimdi burada da tam tersini yapıyoruz artık altılı olarak azaltacağız altılı ne demek yani her tarafını altı altı tamamlayacağız şöyle ve her altıncı da azaltacağız her altıncı da normal şartlarda biz buradan başlıyoruz şuradan oradan şimdi ne yapacağım örmüyorum burayı burayı örmüyorum bir tane zincir alıyorum örmüyorum bir zincir alıyorum başlarkenki gibi ikinciye giriyorum şuraya şuraya girdim bakın ilkine girmedim buraya girdim Evet şu şekilde şimdi buradan bunu bırakıyorum 36 tane ayırıyorum otuz altı taneyi ayırdım Evet ve hatta şunu da yapabiliriz buradan başladık ya bunu almamıştık biliyorsunuz oraya şöyle bir belirtmek için oraya bir iğne koyabiliriz şu siyah boncuk hani ilk başlarken şey yapın diye zorlanmayın diye bu siyah boncuğa şöyle bir iğne ilk siyah boncuk bozmayalım tabi şunların şöyle içine böyle dursun bu evet zincir de çektik 36'yı da ayırdık evet şimdi başlıyoruz gene 6 6 sayacağız zincirimizi de aldık siyah boncuğa girecekken bakın normal örerken buna girecekken girmiyoruz sarı boncuğa giriyoruz Şimdi 6 sayıyoruz. 1 Evet. 1 Tekrar 2 3 4 5 Şimdi 6 6'yı saydık. Zincir aldık. Bir tane atladık. Buna giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 yaptık. Bir tane zincir aldık. Bunu atlıyoruz. Bakın şunu atlıyoruz. Buna giriyoruz. Tekrar baştan 1 1 2 3 4 Bak böyle şimdi yavaş yapayım da hani hapishane işi örer gibi 5 6 6 yaptık. Bir zincir aldık. 
bir tane atladık Bakın yeşil buna girmem gerekirken buna giriyorum tekrar başlıyoruz bir iki üç dört beş altı yaptım bir zincir bir tane atladım buna girdim bir iki üç dört beş şimdi altı bir zincir bir tane atlıyorum buraya geliyorum şimdi son altı mı Evet son altı başlıyoruz bir iki üç dört beş altı burası evet buradayken bakın tam siyahtan başlamışız oraya dişaret koymuştuk hani denk geldi onu şey yapalım diye evet şimdi beşli kısma geldik Bunları şöyle düzeltelim. Evet. Beşli kısma geldik. Ne yapıyoruz? Altıyı koyduk. Bir zincir. Bakın bu siyahı atlıyoruz. Şimdi buna geçiyoruz. Şuna. Şöyle. Şimdi buradan da 30 ayıracağız. otuz ayırdık şimdi başlıyoruz yine bir iki üç dört şuna beş koyuyoruz bir zincir bir tane turuncuyu atlıyoruz buna evet bir iki üç dört buna yapıyoruz beş iki 
bir tane zincir ve sarıyı atlayıp ikinci sarıya bir iki üç dört beş evet tekrar bir zincir bir tane atlayıp buraya bir iki üç dört beş şimdi bir zincir bir tane atlayıp buraya bir iki üç dört beş bir zincir şuraya bir iki üç dört beş şimdi bu kapatmanın bir yolu daha var onu da göstereceğim size yani bu biraz boncuğumuz büyük oldu içindeki. Evet şimdi bir tane daha ilmek aldık. Dörtlü bölümdeyiz. Evet şöyle dörtlü bölüme geçelim. Altı kere dört yirmi dört sayacağız. yirmi dördü sayacağız sonra ben bunu sökeceğim bir de öbür yolunu göstereceğim size bir aynı devam ediyoruz böyle iki üç dört böyle böyle kapanıyor arkadaşlar tamam böyle kapanıyor şimdi öbür yolunu göstereceğim bunu söküyoruz yani bu bu şekilde kapanıyor ama öbür yolunu göstereceğim nasıl başladıysam öyle bitirmek istersek bu şekilde evet şimdi biraz öbür yolu gösteriyorum arkadaşlar evet ee, yani normal şartlarda bir tane atlayarak gideceğim. Normal şartlarda bir tane atlayarak gideceğim. Şimdi nasıl var? Burada 36 tane boncuğumuz var. Ee, şimdi yine sayıyorum tabi. Bir tane atladım. Şimdi 6 sayacağım. Şuradan giriyorum şöyle. Ve ben 6 sayacağım. 1 Tekrar bir tane atladım. Bir. Devam ediyorum. İki. Üç. 
3. Dört. Beş. Altı. Tamam. Şimdi bitti ya. Bir tane atlıyorum. Şunu örmüyorum. Direkt siyaha geçtim. Bir. Tabi bu arada şablona dikkat ediyorum. Hani e, yanlış dizmiş miyim? Yani dizmişsem şablon kayar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Evet siyah altı. Bir tane atlıyoruz yine. Bakın şunu atlıyorum. Normalde ona girmem gerekiyor. Buradan. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Tamam. Evet. Bir tane atlıyorum. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bakın şimdi bir tane atlıyorum bunu. Şuna giriyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir tane atlıyorum. Buna giriyorum. Normalde siyah girmem lazım. Bunu atladım. Son altı. Bakın neden böyle sayarak alıyorum. Şaşırabilirim yani. Eğer ben 36'yı elime saymasaydım önceden. Şaşırabilirdim. Ama şimdi bu son altıyı aldığım için diyorum ki tamam altılar bitiyor. Evet. Buradan bir. iki, Üç. Dört. Beş. Ve altı. Şimdi bunu atlıyorum. Bakın şunu. Buna geçiyorum. Yandakine. Tamam. Buradan da 30 sayacağım. Beşlileri yok edeceğiz şimdi. 
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 30. Tamam. Şimdi beşlileri sayıyorum. Bir tane atladık. Buraya geldik. Şimdi bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. Bitti. Değil mi? Şimdi bir tane atlıyoruz. Bu. Bir. İki. Üç. Dört. Buradan. Beş. Bir tane atlıyoruz buraya. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi bir tane atlıyoruz buraya. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bir tane atlıyoruz. Bakın siyah atlıyorum şimdi burada da beyaza. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi buradan bakıyorum. Son beş çünkü. Bakın son beş. Evet. Bir tane atlıyorum. Şuraya. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Evet bitti. Demek ki elimle bitti beş. Son boncuklar beşte bitmiş demektir. Şimdi sıra dörtlülerde. Ve şu kısma bir tane boncuğu hani atlayarak yine. Şuradan şöyle yapayım. Arada böyle oluyor. Katiyen ipi yarmayalım. Şunu bir göreyim tekrar. Evet. Eğer zaten naylon ip kullanıyorsanız bunu çok yaşarsınız. Koton ip de her zaman daha rahat çalışılıyor. Şimdi bu evet bunu atladım. Şuraya geldim. Sıra dörtlülerde. Dörtlülerde. Altı kere dört yirmi dört. Dört. Altı. Sekiz. On. 
12, 14, 16, 18, 20, 23 bir tane daha alalım. 24. Evet. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 4 4 Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane atlıyoruz. Direkt siyah. Bakın zaten renklerde denk geliyor. 1 2 3 4 Bunu koydum. Şimdi bir tane atlıyorum buraya. Siyah. Bir. Tekrar. İki. Üç. Dört. Bir tane atlıyorum. Şu siyahı atlıyorum. Şuna geliyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Bir tane atlıyorum. Beyaza geldim. Buradan siyah atladım. Evet. Devam. Bir. İki. Üç. Dört. Bir tane atlıyorum buraya. Evet. Dört. Sanırsam bir tane fazla almışım oradan. Evet. Bir. Tekrar tekrar saymak lazım. Bir. üç dört bir tane atlıyorum buraya ve üçlü deyim üçlü deyim on sekizde 18'de. Şimdi onlara bakacağım. Bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Burası 18. 2 4 6 8 10 12. 2 4 6 demek ki deminki boncuğumuzu gerçekten fazla almışız. Şimdi çünkü 3 sıramız kaldı. Evet. Şimdi devam ediyorum. Hep bunları böyle alarak e, örmemiz lazım. O yanlış yapma şansımız azalıyor. 1 
2 2 3 Değil mi? Bitti şimdi. Bir tane atlıyoruz buraya. Bir. İki. Şimdi üç. Üç. Şimdi bir tane atlıyoruz. Şu. Siyah atlayacağım. Şöyle ya siyah atıyorum yeşile bir iki sonra şu üç üç şimdi bir tane atlıyorum şuraya bir Böyle çok gevşek olmasın buralar. Bir. İki. Üç. Bir tane atlıyorum. Bir. şurada 3 evet son 3 bir tane atlıyorum 1 2 ve 3 Şimdi bir tane atlıyoruz. 12'li. 12'li alacağız. Bir tane atacağız. 12'li alacağız. 2, 4, 8, 10, 12. Evet. 1, Şimdi şuradan iki bir tane atlıyoruz. Şu. Bir. Bir. Şimdi iki. bir tane atlıyoruz bir şimdi bu iki bir tane atlıyoruz bir iki bir tane atlıyoruz bir şu iki bir tane atlıyoruz bir İki. Şimdi son altı. Son altı. Şöyle. Son altı da burada. İki, dört, altı. Evet. Şimdi bir tane atlıyoruz. Değil mi? Mavi. Şurası. Bir. Bir tane atlıyoruz. Şu. Şu 
Şu biraz geniş oldu olmasın. Şu. Bir. Mavi yani yeşil atlıyorum yani şuradan. Evet bir tekrar. Turuncu atlıyorum siyah. Şurada siyah giriyoruz. Böyle. Şimdi bir tane mavi atlayıp diğer maviye. Zaten bütün boncuklar denk geldi. Evet. Siyah atlayıp sarıya bir tane son boncuğumuzu koyuyoruz. Hı. Bu da bu. Sonra şu en son aşamada şunu yapacağız. Böyle ya şu son en, en son aşamada şunu yapalım. Bir çekelim. Şöyle ikisini birden yani. Heh. Evet. İşimiz bitmiştir keseceğiz şöyle evet. bunu böyle çıkaracağız evet topumuz bitmiştir arkadaşlar yerleştirelim boncuğumuzu da bakın bu şu an bitirdiğimiz kısım ee, biz bu teknikle kapatmayı yapıyoruz ee, bazı e, şeylerde videolarda gördüm ben e, yabancı videolarda gördüm onlar demin yaptığım ilk yaptığım gibi kapatıyorlar e, öyle gördüm yani ama ben böyle daha güzel oluyor bana göre bu başladığımız kısım bu da bitirdiğimiz kısım oluyor e, düz renkte mesela onu göstereyim size çok daha net belli oluyor görüyorsunuz bu biraz daha büyük bir top burası başladığımız kısım şurası da bitirdiğimiz kısım burada da içi bunun şey akıllı ip dediğiniz ipler yani rengarenk şu ip bu ip bunun markası bu bunu şeyden internetten satın alabilirsiniz yani Türkiye'de yok bu ama bunun yerine dediğim gibi e, bunu da kullanabilirsiniz altın başa kullanabilirsiniz Evet e, misina ise şimdi ben dedim ya size arkadaşlar şey misina diyorum e, tığ A ipi kullandığım için 16 milim kullandım tığımı bunu örerken A ipi kullandım ve 16 milim kullandım. 16 0,8 milimetre 16'lık tığ kullandım. Ama dediğim gibi eğer siz bu altın başakları kullanacaksanız ya da dantel ipi kullanacaksanız 50'lik 18 19 kullanabilirsiniz. He, 16'lık da kullanabilirsiniz daha e, gevşek olur yani o sizin elinize bağlı Evet bu bitti bunu e, daha sonra bir anahtarlık ya da bir kolye haline getireceğiz Bence kolye yapalım Evet şimdi böyle malzemeler var biliyorsunuz tel bildiğiniz bu beyaz kaplama bir tel şu şekilde Şimdi ben böyle yapmayı istedim. Bu da moda çünkü bunlar bu şekilde. İsterseniz böyle tel geçirip üstlerine kapak koyup şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu uzun bir kolye olur. Bu da kısa bir kolye. Bu ipleri yok ediyorum. Şunları buradan iğneyle yok ediyorum bunu. Birazcık şöyle Evet. Geçirdim yani o deliğinden. Evet, şunu keseceğim. Bunu da aynı şekilde. Evet. 
Şimdi bunu dikeceğim. Şöyle. Daha doğrusu ipliği böyle bir yok ediyorum. Bu şekilde. Bu kadar. Yeter. Bunu buradan kestik. İsterseniz yani bu bu şekilde isterseniz başlarına şöyle boncuklar var onlardan geçirebilirsiniz böyle geniş delikli metal onu şu şekilde şöyle bakın çok da güzel bir hani günlük spor bir kolye olur böyle. güle güle kullanın. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım anlatmamı beğenmişsinizdir. Toplarınızı yaparsınız. Değişik modeller yaparsınız ve paylaşırsınız bizimle. Bundan sonraki dersimizde nazo örgü, geometrik şekiller nasıl yapılır onları öğreneceğiz. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere.